Sir, Mr. R. Srinivasan, in his absence. I would like to welcome our Vice Chairman, Sir, Mr. S. Sachin, in his absence. I would like to welcome our Principal, Sir, Dr. M. Karthigayan, and also our CSO, Sir, Dr. S. Balusami. I would like to welcome our today's Chief Guest, Sri S. Sargunan, Sir. Welcome you, Sir. I also welcome our department heads and faculty members and all the heads of other departments, faculty members and all my dear friends to this auspicious occasion. We are all privileged to have our today's chief guest, Sri S. Argunam Sir, among us today. And we thank you for taking time out of busy schedules to extend your support. Your extreme presence has indeed glorified the event and added a vibrancy to this gathering. I would like welcome Shalini Sundaran to introduce our chief guest for the day. He having 50 years work experience in documentation and operation logistics, he worked in HCL for six years in a logistic project and also dedicated to US consignment. Currently, he working core logistics as a documentation and operation head. Thank you, Shani, for the brief introduction. Now, now the section is yours, sir. Yeah, thank you so much. Good evening to you, everyone. Uh, may I start this session? <laughs> yes, sir, you can. Okay. Uh, good evening to everyone. Uh, basically, uh, I, I try to explain the operations of logistics. Hello. Hello? Yes, sir. Cake the sir. Ah, okay, okay. Uh, logistics for the inner. It ocean. The categories are normal logistics for the three part of the One one is sea transport, another one is air transport, another one is road transport. The road transport includes. Rail movement also. In the moon, the major on the point under the 70% sea transports. Three sea logistics on the sea cargo movements. The panier group of the lama air la or 25% boho or 5% road movements. Now, either the first operations have been at a point of the end of my first solar. Are the capro either Kenan Mari documentations Nanga. Practically use pan in the contra the only explain one. Once more check up on the other doubt nine a cake. Okay, la first C pathing in a renda piripang LCL, FCL, renda piripang LCL means less container load, FCL means full container load. The LCL of Dina in a poor customer. Cargo ready for your gang, but download a volume putting in a room of Kami Arkana. I will go full container tape for it. In this scenario, let my LCL less container load go home. At the end, now the more chinchina consignments along one say the poor container load for one. I'll keep a LCL no sold wrong. On the LCL, volume all over go other base punny, number space allocate punny. Container load, cargo, other load for no. Okay, la FCL under the production volume, Naria, full of a container full of an Ungul Matime of my Panalan sonna, and the case la Ninga could create data over Chi and the endamari container own on a design bono. For example, volume Naria almost over thirty CBM Sulong either or thirty CBM Malar Kanaka. For twenty uh, FCL containers variations, I sold up a solid right. Twenty footer container, forty footer container, forty high cube, reefer, and special equipment. So, twenty foot container lapatina maximum or Muppa the CBM Solonga, but technically, Priamar planning a curse a kale and a solder on the poor Muppa CBM Marlin Nama load Panamudio. Ila Idu Ungalo, a cargo volume more than over fifty, fifty two. 60 65 irukna ka 
ஃபார்ட்டி கண்டெய்னர்ல ஃபார்ட்டி ஆர் ஃபார்ட்டி ஹைக்கூப்ல லோட் பண்ணுவோம் இதுவே உங்களோட கார்கோ வந்து ஒரு பெரிஷபிள்ஸ் ஆர் கோல்டு ஸ்டோரேஜ் வேணும் அப்படின்னா ரீஃபர் கண்டெய்னர்ஸ் இருக்கு அதுல லோட் பண்ணுவோம் சம்டைம்ஸ் இந்த கார்கோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டிக்குள்ள வைக்க முடியாது அதாவது அதோட லென்த் வித்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கு ஒரு கண்டெய்னருக்குள்ள வைக்க முடியாதுன்னு சொன்னா அப்ப அது ஸ்பெஷல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் போவோம் ஸ்பெஷல் பாத்தீங்கன்னா ஓப்பன் டாப் அப்படின்னு ஒரு கண்டெய்னர் இருக்கு ஃபிளாட் ட்ராக்னு ஒண்ணு இருக்கு இதுல ஃபிளாட் ட்ராக்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைஸ் அன்சைசபிள் கார்கோவை ஃபிளாட் ட்ராக்ல தான் ஏற்ற முடியும் ஏன்னா பிரிஸ்கிரைப்டு கண்டெய்னருக்குள்ள அது உள்ள ஏற்ற முடியாது ஓப்பன் டாப் பாத்தீங்கன்னா சில கண் சில கார்கோவை நீங்க உள்ள நார்மலா லோட் பண்ண முடியாது ஒரு கிரேன் வச்சு டாப் வழி டாப்ல இருந்து உள்ள வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு வந்து ஓப்பன் டாப் கண்டெய்னர்ஸ் இருக்கு அதை எடுப்போம் இது எல்லாமே டிபெண்டிங் அப்பான் த ப்ராடக்ட் இதுல உங்களுக்கு இந்த சிபிஎம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கனாக்கா அந்த ப்ராடக்டோட லென்த் வித் ஹைட் இதெல்லாம் எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்துட்டு பிளஸ் எத்தனை பாக்ஸஸ்ல நீங்க லோட் பண்ண போறீங்க அதை பேஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை கால்குலேட் பண்ணி உங்களுக்கு இவ்வளவு சிபிஎம் இது ஆக்குபை பண்ணும் அப்படின்னு இது எல்லாமே நீங்க எங்கள்ட்ட ஒன்ஸ் ப்ராடக்ட் ரெடி ஆனோன்னு அதை கொடுக்கும் பொழுது நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா அதை வேல்யூ பண்ணுவோம் பண்ணிட்டு இது இவ்வளவுதான் வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம அந்த மாதிரி கண்டெய்னர்ஸ் உங்களுக்கு நாங்க சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் இது வந்து எல்சி எல்லாம் பண்ணலாமா எஃப்சி எல்லாம் பண்ணலாமா இந்த மாதிரி இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏர் மோடுன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஏர் மோடு பாத்தீங்கன்னா ஹலோ வந்து ரெண்டு விதமா பண்ணுவோம் ஆபரேஷன்ஸ் ஒன்னே கொரியர் மோடு இன்னொன்னு கார்கோ மோடு கொரியர் மோடுன்றது ரொம்ப சின்ன சின்ன எப்படி சொல்றது ஒரு சாம்பிள் அனுப்ப போறீங்க அப்படின்னாக்கா அதுக்கு கொரியர் மோடு போதுமானது கொரியர் மோடுங்கிறது டோர் டு டோர் பண்ணுவாங்க உங்க டோர்ல இப்ப பண்ணிட்டு நீங்க எங்க சொல்றீங்களோ அந்த டோர்ல டெலிவர் பண்ணுவாங்க கார்கோ மோடுன்றது கொஞ்சம் வால்யூம் அதிகமா உள்ளது பட் டியூ டு சம் அர்ஜென்சி இந்த கார்கோ சீக்கிரம் போகணும் அப்படின்னா சீல போறப்ப இட் வில் டேக் டைம் அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கார்கோ மோட் பண்ணுவோம் சின்ன ப்ராடக்டா இருக்குன்னாக்கா ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோ இல்ல ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ அப்படின்னா டியூட்டி எமர்ஜென்சி நம்ம ஏர்ல அனுப்பலாம் அதுக்கு அந்த கால்குலேஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சார்ஜஸ் பாத்தீங்கன்னா அதுவும் இதே மாதிரிதான் இந்த வால்யூம் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் மீன் வை ஏர் சீல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வால்யூம் பேஸ் பண்ணி சிபிஎம் வைஸ் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஃபுல் கண்டெய்னருக்கு கண்டெய்னருக்கு டோட்டலா சார்ஜஸ் பண்ணுவாங்க ஏர்ல பாத்தீங்கன்னா கொரியர் மோடுக்கு கொரியர் சார்ஜஸ் இருக்கும் கார்கோ மோடு போனீங்கன்னா கிலோகிராம் வைஸ் பண்ணுவாங்க நீங்க எத்தனை கிலோ அனுப்புறீங்களோ பர் கேஜி வைஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு டேரிஃப் இருக்கு அதாவது ஸ்லாப் வச்சிருப்பாங்க ஒரு நீங்க வித்தின் பிப்டி கிலோ பண்றீங்கன்னா பிளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒரு டேரிஃப்ல பண்ணுவாங்க இதுவே நீங்க ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோ பக்கம் போறீங்கன்னா பிளஸ் ஹண்ட்ரட்ங்கிற டேரிஃப்ல பண்ணுவாங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்படி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு அது வேரியேஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த டேரிஃப்குள்ள இருக்கிறப்ப அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கால்குலேஷன் பண்ணுவாங்க சாரி இதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா கால்குலேஷன் எல்லாமே அந்த சிபிஎம் அந்த சார்ஜபிள் வெயிட்டுக்கு என்ன கால்குலேஷன் எப்படின்னா அதே இந்த வெட்டெல்லாம் வச்சு கால்குலேட் பண்ணி இது இவ்வளவு ஆக்குபை பண்ணும் எல்லாமே ஸ்பேஸ் எவ்வளவு ஆக்குபை பண்ணுதோ அதை வச்சு தான் பண்ணுவாங்க ரயில் டிரான்ஸ்போர்ட்ங்கிறது லோக்கல் டிரான்ஸ்போர்ட் தான் ரயில் ரோடுங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் லோக்கல்ல நிறைய பாத்துருப்பீங்க நிறைய மூமெண்ட்ஸ் போகும் ட்ரக்ல போகும் கண்டெய்னர்ல போகும் இது எல்லாமே ரோட் மூமெண்ட்ஸ் எதுன்னு நீங்க பாத்துருப்பீங்க மேஜரா லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஆப்ரேஷன் இந்த மூணு கேட்டகரில தான் நடக்கும் சி ஏர் அண்ட் ரோட் ஆர் ரயில் இதுல வேற என்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் பொறுத்தவரை எப்படி இருக்குன்னா நீங்க ஒரு பொருளை ரெடி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரெடி பண்ணோம்னு எங்களை மாதிரி நாங்க வந்து ஏஜென்ட்ஸ் மாதிரி நீங்களா எங்களை வந்து ஃப்ரைட் ஃபார்வர்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க இப்ப எங்களை மாதிரி ஒரு ஏஜென்ட்ஸ்ட்டு நீங்க அப்ரோச் பண்ணுவீங்க அப்ரோச் பண்றப்போ நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா உங்கள்கிட்ட இருந்து 
அந்த இன்வாய்ஸ் இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் பண் நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போறீங்க இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் எக்ஸ்போர்ட் சொல்றேன் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போறீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் நீங்க யாருக்கு வைக்கிறீங்களோ அவங்கள்டே ஒரு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்னு ஒன்று வாங்கியிருப்பீங்க அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க ப்ராடக்ட் தயார் பண்ணிருப்பீங்க அந்த தயார் பண்ண ப்ராடக்ட் சாரி ஹலோ சார் இட்ஸ் ஆடியபிள் சார் சார் ஆடியபிள் சார் சொல்லுங்க சார் ஆடியபிள் சார் யுவர் வாய்ஸ் இஸ் ஆடியபிள் சார் ஐ திங்க் சம் ஒன் ஆஸ்கிங் சம் क्वेश्चंस சார் தட்ஸ் வை ஐ ஆஸ்க் ஓ ஓகே சார் ஓகே இஸ் ஐ மீ சொல்ற கிளியரா இருக்கியா எஸ் சார் ஓகே ஓகே எஸ் சார் இட்ஸ் கிளியர் ஓகே ஓகே உங்களுக்கு எதுவும் புரியலனா யூ கேன் ஸ்டாப் மீ அண்ட் ஆஸ்க் எனி திங் டோன்ட் ஹெசிடேட் ஓகே சார் ஷியூர் ஓகே 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 இந்த ஆபரேஷன்ஸ்ங்கிறது தான் நடக்கும் ஒரு பொருளை தயார் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க எங்களை மாதிரி அந்த ஏஜென்ட்ஸ்ட்டு அப்ரோச் பண்ணும்பொழுது நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபர்ஸ்ட் அதோட ப்ராடக்டோட வேல்யூ என்ன அதோட என்ன மாதிரியான ப்ராடக்ட் அதை எப்படி அனுப்பலாம் இதுக்கு எல்லாத்தையும் முதல்ல செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் உங்கள்ட்ட அதுக்கு தேவையான ரெக்கவர் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு அதை நாங்கள் திரும்ப என்ன பண்ணுவோம் இந்தியன் கஸ்டம்ஸில் போயிட்டு ஃபைல் பண்ணி ஸோ அண்ட் ஸோ பர்சன் ஸோ அண்ட் ஸோ ஏரியாவுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் அனுப்புறாங்க அப்படிங்கிறது தான் டிக்ளேர் பண்ணி ஒன்ஸ் அதை டிக்ளேர் அது எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன இந்தியன் கஸ்டம்ஸில் என்ன டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை மாத்திரம் தான் நம்மளால் அனுப்ப முடியும் அது வந்து டைம் டு டைம் ஏரியா சம்டைம் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா சில டால் ரைஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு பேன் பண்ணுவாங்க இப்போ அந்த டயத்தில் நீங்கள் தெரியாமல் போய் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாது அப்போ எங்களை மாதிரி அவங்கள்ட்ட கேட்கும்போது நாங்கள் சொல்லுவோம் சார் இந்த இப்போ இது வந்து டெம்பரவரி ஸ்டாப்டு நீங்கள் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் அப்போ அந்த ப்ராடக்ட் வைஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் அந்த ப்ராடக்ட் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்ற எங்கள்ட்ட டிக்ளேர் பண்ணதுக்கப்புறம் நாங்கள் எல்லாத்தையுமே வெரிஃபை பண்ணுவோம் ஒன் பை ஒன்னாக செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களை நாங்கள் கைட் பண்ணுவோம் என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்லி அப்போ பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு ஹசில் ஃப்ரீயாக இந்த உங்களோட எக்ஸ்போர்ட் பர்ஃபெக்ட் பர்ஃபெக்டாக போய் முடியும் ஸோ என்ன பண்ணுவோம்னா உங்கள்கிட்ட இருந்து நீங்கள் அந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் பேஸ் பண்ணி ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு இன்வாய்ஸ் பேக்கிங்ஸ் நீங்கள் தயார் பண்ணுவீங்க உங்களோட கஸ்டமருக்கு அந்த இன்வாய்ஸ் பேக்கிங் லிஸ்ட் என்கிட்ட கொடுக்கும்பொழுது நான் அதை இந்தியன் கஸ்டம்ஸில் கொண்டா ஃபைல் பண்ணுவேன் ஸோ ஸோ அண்ட் ஸோ பர்சன் இந்தியாவிலேருந்து இந்தியாவில் இந்தியாவில் பார்த்தி நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் தூத்துக்குடி சென்னை ரெண்டு இடத்துல சி போர்ட் இருக்கு சென்னையில பாத்தீங்கன்னா ரெண்டா இருக்கும் எண்ணூறு அண்ட் காட்டுப்பள்ளினு ரெண்டு போர்ட்டா பிரிச்சு வச்சிருப்பாங்க மெயின் சென்னையில ஒண்ணு மொத்தம் மூணு போர்ட் இருக்கு ஸோ அது நம்ம எங்க போகுது அதுக்கு ரிலேட்டடான கப்பல் வெசல்னு சொல்லுவோம் நம்ம அந்த வெசல் எங்க வந்து பர்த் ஆகுதோ அந்த போர்ட்ல வச்சு நம்ம லோட் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இதா தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்காக சொல்றேன் ஸோ நாங்க என்ன பண்ணுவோம் இந்த பர்சன் இங்க இருந்து இந்த கண்ட்ரி சோன்ஸ் கண்ட்ரிக்கு இந்த மாதிரி குட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போறாங்க இதுதான் டீடைல்ஸ் சொல்லி இந்தியன் கஸ்டம்ஸ்ல நம்ம டிக்ளேர் பண்ணணும் டிக்ளேர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க அதை வெரிஃபை பண்ணிட்டு நமக்கு அப்ரூவல் கொடுப்பாங்க அப்ரூவல் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஒன்ஸ் அதை பண்ணவே முடியும் அது பண்ணுறதுக்கு ஒன்ஸ் அப்ரூவல் வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அதை கஸ்டம்ஸ் கிளியரன்ஸ்ன்னு ஒரு பார்த்து இருக்கு போயிட்டு நம்ம சார் யுவர் வாய்ஸ் இஸ் ஆடியபிள் நாட் ஆடியபிள் சார் சார் மியூட் பண்ணியிருக்கீங்க சார் சாரி ஐ திங்க் சம்திங் ஹேப்பன் இப்போ சார் நவ இட் இஸ் ஆடியபிள் சார் ஓ ஓகே ஐ திங்க் சம்திங் ஹேப்பன் சாரி யா நோ ப்ராப்ளம் சார் எஸ் சார் சோ ஒன்ஸ் ஆன் தி குட்ஸ் உங்களுக்கு ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்க எங்கள்ட்ட அப்ரோச் பண்ணும் பொழுது நாங்க கிளியர் கஸ்டம்ஸ்ல டிக்ளேர் பண்ணிட்டு அப்ரூவல் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை கஸ்டம்ஸ் கிளியரன்ஸ் பண்ணி ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணணும் அந்த ப்ராடக்ட் இல்லைங்களா அப்போ என்ன பண்ணணும்னா அந்த சி எக்ஸ்போர்ட்டை பொறுத்த வரலையும் இதை வச்சு நம்ம கிளியர் பண்ணுறதுக்கு அவங்க வந்து ஒரு இந்தியன் கஸ்டம்ஸ்ல டிக்ளேர்டு பிளேசஸ் வச்சிருப்பாங்க அது வந்து சிஎஃப்எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கண்டெய்னர் ஃப்ரைட் ஸ்டேஷன் சொல்லுவாங்க அதை அங்கே வச்சு தான் நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ராடக்டை நம்ம டிக்ளேர் பண்ணதும் ஃபிசிக்கலாக இருக்க ப்ராடக்டும் கரெக்டானா இதில்
கப்பல்களை ஏற்றுவாங்க சம்டைம்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இப்போ கோயம்புத்தூர்ல இருக்கீங்க இல்லை இப்போ நாமக்கல்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களால இங்கேருந்து பொருளை நமக்கு பக்கத்தில் இருக்க போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா தூத்துக்குடி அல்லது சென்னை உங்களால் அவ்வளோ தூரம் கொண்டு போக முடியாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்தியன் கஸ்டம்ஸ்ல என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி மேஜரா இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாஸ் பேஸ் பண்ணி ஐசிடின்னு ஒரு இடம் வச்சிருக்காங்க இன்லேண்ட் கண்டெய்னர் டெப்போன் பேர் இருக்கு ஐசிடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்ல திருப்பூர் இது சாரி கோயம்புத்தூர்ல இருகூர்னு ஒரு இடத்துல இருக்கு திருப்பூர்ல ஒரு ஐசிடி இருக்கு ஸோ இந்த பக்கத்துல உள்ளவங்க அந்த கோயம்புத்தூர் பெல்ட்ல உள்ளவங்க எல்லாம் கோயம்புத்தூர் ஏரியோட இங்க உள்ளவங்க எல்லாம் அங்க போய் கிளியர் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இங்க உங்க பொருளை வந்து நாங்க சென்னைக்கு அனுப்ப வேணாம்னு சொல்லிட்டு இந்த ஐசிடி கேக் கொண்டா கொடுத்துருங்கன்னு சொன்னோம்னா ஐசிடில நாங்க ரிசீவ் பண்ணி அங்க இதே கஸ்டம் கிளியரன்ஸ் அங்கேயும் இதே ஆபிசர்ஸ் இருப்பாங்க கிளியரன்ஸ் பண்ணி நம்ம அது பிளான் பண்ணிப்போம் இது எந்த இது வந்து எந்த போர்ட்டுக்கு போனா ஈஸியா போகும் இது தூத்துக்குடிக்கு அனுப்பலாமா சென்னைக்கு அனுப்பலாம் அதெல்லாம் வந்து நாங்க டிபெண்ட் அப்பான் த ப்ராடக்ட் டிபெண்ட் அப்பான் த ஃபாரின் கண்ட்ரி நம்ம அது ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் தூத்துக்குடியா சென்னையான்னு டிசைன் பண்ணிட்டு அங்க நம்ம அனுப்பிச்சு வச்சு அங்கே போயிட்டு அங்க போய் அது கப்பல்ல லோட் ஆகும் உங்களுக்கு எல்சியில இருந்தா அந்த எல்சியில சொல்ல லெஸ் கண்டெய்னர் லோடு சின்ன கார்கோவா இருந்தா அந்த சின்ன கார்கோவா எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ஒருத்தங்க ஏற்றுவாங்க அவங்களுக்கு பேர் கன்சால்டேட்டர் பேர் அவங்களுக்கு வேலை என்னன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கன்சைன்மெண்ட் எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து அதுக்கப்புறம் ஒரு கண்டெய்னர் குழு லோட் பண்ணுவாங்க வேற அதான் சொன்ன ஃபர்ஸ்ட்லயே உங்களுக்கு மொத்தமே உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு சிபிஎம் தான் இருக்கு கார்கோனா உங்களுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபுட் ரோ ஃபார்ட்டி ஃபுட் ரோ தேவை கிடையாது இது வந்து அன்னெசரி உங்களுக்கு காஸ்ட் தேவையில்லாம போகும் அப்ப உங்களுக்கு காஸ்ட் எஃபெக்டிவா பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் உங்க கார்கோ எவ்வளவு இடத்த ஆக்குபை பண்ணதோ அந்த கண்டெய்னர்ல அதுக்கு மட்டும் சார்ஜஸ் பண்ணுவாங்க அந்த சார்ஜஸ் மட்டும் நீங்க பே பண்ணிட்டு உங்க கண்டெய்னர் உங்க கார்கோவை அனுப்பிச்சு விட்டுடலாம் இப்படிதான் எஃப்சிஎல் மூவ்மெண்ட் நடக்கும் எஃப்சிஎல் ஒரு ஃபுல் கண்டெய்னருக்கு நீங்க வச்சிருக்கீங்க மெட்டீரியல்னா ஒரு ஃபுல் கண்டெய்னருமே உங்களுக்காகவே தனியா டெடிக்கேட்டடா உங்களுக்குனே கொடுத்துருவாங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அதுல உங்க உங்க கார்கோ மட்டும்தான் போகும் டைரக்டா எந்த கன்ஸ் உங்களோட கன்சைன் யார் சொல்றீங்களோ அவங்களுக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்கா போய் சேர் அங்க போனோம்னா அவங்க கன்சைன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதே மாதிரி அங்கேயும் ஏஜென்ஸ் இருப்பாங்க அவங்கள வச்சு அந்த போர்ட்ல அவங்க கார்கோ கிளியர் பண்ணி அவங்க எடுத்துப்பாங்க இதுதான் நார்மலா நடக்கிற ஒரு ப்ரொசீஜர் ஏர்லயுமே அப்படிதான் நீங்க ஏர்ல பண்ண போறீங்க அர்ஜென்சிங்கே அப்படின்னாக்கா சேம் இதே மாதிரியே தான் இன்வைஸ் எல்லாம் கொடுத்துருவீங்க இதே மாதிரி கிளியர் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா எங்க இப்ப வந்து நான் சிஎஃப்எஸ் ஐசிடின்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா அதே மாதிரி ஏர் கார்கோ கிளியர் பண்றதுக்கு ஒவ்வொரு ஏர்போர்ட்லயும் ஏர் கார்கோ காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும் அங்கதான் அந்த ஆபீசர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ நம்ம ப்ராடக்ட் நம்ம இதே மாதிரி சேம் இந்தியன் கஸ்டம்ஸ்ல நம்ம இன்வைஸ் பேக் மினிஸ்டர் வச்சு உங்களோட ப்ராடக்ட் மற்ற டீடைல்ஸ் கொடுத்து சோ அண்ட் சோ பர்சன் சோ அண்ட் சோ பிளேஸுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணி அந்த அப்ரூவல் வந்ததுக்கு அப்புறம் சேம் ஏர் கார்கோ காம்ப்ளெக்ஸ்குள்ள பிசிக்கலா நம்ம ப்ராடக்டை கொண்டு வச்சு எக்ஸாமின் பண்ணி ரெகுலரா இருக்கும் கார்கோ பிளைட்ஸ் நம்ம எங்களுக்கு தெரியும் அது என்னன்னைக்கு எந்தெந்த ஃபிளைட் போகுது எந்தெந்த கண்ட்ரிக்கு போகுதுன்னு அதை பேஸ் பண்ணி அந்த அந்த ஃபிளைட்டுக்கு நம்ம புக்கிங் போட்டு எடுத்து வச்சுட்டு அந்த ஃபிளைட்ல உங்க கார்கோ ஏற்றி அனுப்பிச்சிருவோம் சேம் அதே மாதிரி டெஸ்டினேஷன்ல எங்களை மாதிரி ஏஜென்ட்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க உங்க கார்கோவை சேம் இதே மாதிரி ஃபைல் அங்கேயும் ஃபைல் பண்ணணும் ஃபைல் பண்ணி டிக்ளேர் பண்ணி திரும்ப வெளியில எடுத்து அவங்க யாருக்கு அது கஸ்டமரோ அவங்கள்ட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுவாங்க இதுதான் நார்மல் ப்ராசஸ் ஓகேங்களா சி யார் இப்படிதான் நடக்கும் இதுல உங்களுக்கு எஃப்சிஎல பொறுத்தவரையும் சிஎல எஃப்சிஎல் சொன்ன ஃபுல் கண்டெய்னர் லோட் பண்றீங்கன்னா அதுக்கு நம்ம வந்து ஷிப்பிங் லைன்ஸ் நிறைய இருக்காங்க நீங்க நிறைய பார்த்துருப்பீங்க ரோட் சைட்ல கண்டெய்னர்ஸ் போகும் அதுல சிஎம்ஏ சிஜிஎம் ஒன் லைன் மர்ஸ்க் ஜிம் ஹெப்டாய்டு இப்படி நிறைய நீங்க பார்த்திருப்பீங்க கண்டிப்பா நீங்க ரோட் சைட்ல கண்டிப்பா பார்த்திருப்பீங்க இவங்களுக்கு பே இவங்க எல்லாருமே ஒரு ஷிப்பிங் லைன் பேரு அவங்க தான் இந்த கண்டெய்னர்ஸ் நமக்கு தருவாங்க ஸோ நீங்க இப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபுட் ரோ இல்ல ஃபார்ட்டி ஃபுட் ரோ ஃபார்ட்டி ஹைக்கு போ உங்களுக்கு ரெக்குவர்மெண்ட் இருக்குன்னா நாம என்ன பண்ணுவோம்னா இது யார்ட்ட காஸ்ட் எஃபெக்டிவா இருக்குன்னு பார்த்துட்டு
பிசிக்கல் எக்ஸாமின் பண்றதுக்கு சிஎஃப்எஸ்ல வச்சு பண்ணுவோம்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த சிஎஃப்எஸ்ல உங்க கார் அங்க வந்து சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த கண்டெய்னர் எடுத்து அங்க வந்து எம்டி கண்டெய்னர்ல உங்க ப்ராடக்ட் எல்லாம் லோட் பண்ணுவாங்க ஒன்ஸ் லோட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கண்டெய்னருக்கு சீல் எல்லாம் பண்ணுவாங்க சீல் எல்லாம் பண்ணிட்டு கொண்டு போய் போர்ட்ல இறக்கிடுவாங்க போர்ட்ல அதுக்கு நிறைய ஒரு கண்டெய்னர் கொண்டு போர்ட்ல இறக்கணும்னா அதுக்கு சில ப்ராசஸ் இருக்கு அதுக்கு சும்மா போயிட்டு எத்தனோ நேரம் உள்ள போனோன்னு கண்டெய்னர் அங்க போனோடனே வா கண்டெய்னர் உள்ள எடுத்துட்டு போக மாட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி பர்மிஷன் எல்லாம் வாங்கணும் ஒரு கண்டெய்னர் உள்ள கொண்டு இறக்கணும்னா அதுக்கு கேட் இன் பண்றதுக்குன்னு சில ப்ராசஸ் இருக்கு டெர்மினல்குள்ள போய் கேட் இன் பண்றதுக்கு ப்ரையரா நம்ம எல்லாமே அப்ரூவல் வாங்கணும் அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் நம்ம தான் பண்ணுவோம் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு கண்டெய்னருக்கு எல்லா அப்ரூவல் வந்துருச்சுன்னா அந்த கண்டெய்னர் கொண்டு உள்ள இறக்கணும்னா நம்ம கேட் இன் பண்ணி உள்ள குடுக்கிற வரையும் தான் நம்ம வேலை அதுக்கப்புறம் போர்ட்ல அவங்க போர்ட் அத்தாரிட்டிஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க எந்த கப்பல் எங்க வருதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்குன்னு ஒவ்வொரு கர் கப்பலுக்கும் ஒரு டெர்மினல்னு இருக்கும் உள்ளார எந்த டெர்மினல் அது வந்து நிக்கதோ அந்த ஏரியாவில கொண்டு வச்சிருவாங்க அது வந்து பர்த்திங்னு சொல்லுவாங்க வெசல் பர்த்திங் எங்க வெசல் பர்த் ஆயிருக்கோ அந்த டெர்மினல்ல கொண்டு வச்சிருப்பாங்க ரெடியா ஒன்ஸ் அந்த கப்பல் வந்தோன்னு அந்த கப்பல்ல வந்திருக்க கண்டெய்னர் எல்லாம் இறக்கிட்டு எக்ஸ்போர்ட் ஆகிற கண்டெய்னர் எல்லாம் ஏற்றும் பொழுது நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தோம்னா நம்மளே அதில் ஏற்றி அனுப்பிச்சிருவாங்க இதுதான் ப்ராசஸ் ஓகேங்களா இப்படிதான் உங்களுக்கு ஆப்ரேஷன்ஸ் நார்மலா இப்படிதான் நடக்கும் இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஓரலா தான் சொல்ல முடியும் உங்களுக்கு சம்டைம் இது ஒரு பாக்குறதுக்கு ஒண்ணுமே ஏதோ உதாகரமா கூட தெரியலாம் பட் ஆனா லாஜிஸ்டிக்ஸ் பொறுத்த வரையும் டே பை டே நீங்க அதை வந்து அதுலயே இருக்கும் பொழுதுதான் அதுல வந்து போய் பண்ணும் பொழுதுதான் ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்சஸ் கிடைக்கும் நான் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஓப்பனா நான் நான் பண்றது சும்மா சொல்லிட்டு போயிருவேன் பட் ஆனா உங்களுக்கு ப்ராப்பரா அது கிளாரிட்டி வேணும்னா ஒன்ஸ் நீங்க ஒரு எக்ஸ்போர்டரா போகும்பொழுதோ இல்ல ஒரு இம்போர்டரா போகும்பொழுதோ தான் ப்ராப்பரா என்ன நடக்குதுங்கிறது ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுக்கு கிளியர் ஆகும் இப்ப நான் ஓரளவு சொல்லும் போது ஒரு வியூ கிடைக்கும் உங்களுக்கு சேம் இப்ப நான் என்ன சொன்னோம் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு அது அப்படியே ரிவர்ஸ் வைஸ் வருஷா நடக்கிறது தான் இம்போர்ட் இம்போர்ட்டுக்கு என்ன ஆகும்னா நீங்க ஒரு கண்ட்ரில இருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு இம்போர்ட் பண்றீங்கன்னா சேம் நீங்க சீலையும் எடுத்துட்டு வரலாம் ஏர்ல எடுத்துட்டு வரலாம் உங்களுக்கு ஒரு பொறை எமர்ஜென்சி நீங்க என்ன ஏர்ல எடுத்துட்டு வரலாம் அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு யாரு சப்ளை பண்றாங்களோ அந்த ப்ராடக்ட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப சைனாவில இருந்து ஏதோ ஒரு மிஷினரி ஐட்டம் ஒரு மிஷின் டூல்ஸ் நீங்க இம்போர்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த சைனாவில உங்க சப்ளையர் யாரும் அவன் என்ன பண்ணுவான்னா உங்க பர்ச்சேஸ் ஆர்டரை பேஸ் பண்ணி அவன் உங்களுக்கு ஒரு இன்வாய்ஸ் பேக்கிங் லிஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணுவோம் அந்த இன்வாய்ஸ் பேக்கிங் லிஸ்ட நீங்க எங்கள்ட்ட கொடுக்கும் பொழுது நாங்க என்ன பண்ணுவோம் உங்க பொருள் வர்றதுக்கும் முன்னாடி எல்லாத்துக்குமே டைம் ஸ்லாட் இருக்குங்க ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் பண்றோம்னா அதுக்கு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு டைம் ஸ்லாட் இருக்கு நீங்க ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கார்கோ உள்ள வருது உங்களுக்கு இம்போர்ட் பண்றீங்கன்னா உங்க கார்கோ உள்ள வர்றதுக்கும் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி எல்லாமே டிக்ளரேஷன் கொடுத்துருக்கும் கஸ்டம்ஸ்ல எனக்கு சைனாவில இருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைனாவில இருந்து சோ அண்ட் சோ பர்சன்ட் இருந்து எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் இத்தனை கேளோ இவ்வளவு வெயிட் இவ்வளவு இன்வாய்ஸ் வேல்யூல எனக்கு அமௌண்ட் இது உள்ள வருது அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணணும் அதான் நாங்க நீங்க உங்களுக்கு ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் நாங்க அதை பண்ணுவோம் நாங்க போயிட்டு சேம் இதே மாதிரி எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு மாதிரி இதுவும் டிக்ளேர் பண்ணிட்டு அதுக்கு பர்மிஷன் எங்களுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்க கார்கோ ஏர்ல வருதுன்னா நீங்க நம்ம எந்த பிளைட்ல புக் பண்ணிருக்கோமோ அந்த பிளைட் வந்து இறங்கினோடனே சேம் அவன் என்ன பண்ணுவான்னா பிளைட்ல இருந்து கார்கோ இறக்கி சேம் இந்த ஏர் கார்கோ காம்ப்ளஸ்க்கு மூவ் பண்ணி வச்சிருவோம் அது அவனோட வேலை அதோட முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம போயிட்டு அந்த ஏர் கார்கோ காம்ப்ளஸ்குள்ள போயிட்டு அங்க இருக்க ஆஃபீஸர்ட்ட நம்ம ஃபைல் பண்ண டீட்டெயில்ஸ் சப்மிட் பண்ணி நம்ம கார்கோ வெளில வந்தோம்னா அவன் எக்ஸாமின் பண்ணிட்டு நம்ம கொடுத்ததும் வந்ததும் கரெக்டு தான் சொல்லி செக் பண்ணிட்டு எல்லாமே ப்ராப்பரா இருக்குன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த கார்கோ நம்மள்ட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுவாங்க ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம நம்ம இடத்துக்கு எடுத்துருந்துருவோம் இப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும் பொழுது இதுல எங் உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி டாக்குமெண்டேஷன் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத நான் அடுத்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஏன்னா ஜஸ்ட் இது வந்து எக்ஸ்போர்ட்னா என்ன பண்ண போறோம் இம்போர்
Is there any question about the operations? No, sir. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir, it's clear. Okay. If you have any questions, please raise. I will explain. Sir, uh, sir உங்களுக்குமே <laughs> பண்றேன் ஆப்ரேஷன்ஸ்ல என்ன பண்ணுவோம்னா நீங்க கொடுக்குற ப்ராடக்ட் ஒரு எக்ஸ்போர்ட்னாக்கா ப்ராடக்ட் பேஸ் பண்ணி அது நீங்க உங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட் அது ஷிப்ல போகணுமா ஏர்ல போகணுமா நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் அஜ் அதாவது டியூ டு த டைம் இது அர்ஜென்ட் ப்ராடக்ட்னா ஏர்ல போக போகுது இல்லை நார்மலா போகலாம்னா சியில போக போகுது ஸோ சியில போகுதுன்னா உங்க ப்ராடக்டை வச்சு அது எல்சிஎலா போகணுமா எஃப்சிஎலா போகுதுமான்னு நாங்கள் சொல்லிடுவோம் எல்சிஎலா போகணும்னா அது வந்து எல்சிஎல்க்குலாம் கன்சல்டேட்டர்னு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட கொண்டு கொடுத்தோம் அவங்க யாருனாக்கா மொத்தமாக எல் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கார்கோ எல்லாம் கன்சல்ட் பண்ணி ஒரு கண்டெய்னரில் ஏற்றி அனுப்புறவங்க உங்கள் ப்ராடக்ட் ஃபுல்லாகவே ஒரு கண்டெய்னருக்கு இருக்குனாக்கா ஒரு ஃபுல் கண்டெய்னர் நம்ம எடுப்போம் எடுத்து அதில் உங்கள் ப்ராடக்டை ஏற்றி அனுப்புவோம் எல்சிஎல்க்கும் எஃப்சிஎல்க்கும் டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்கும் அதே டாக்குமெண்டேஷன் காமனாக தான் இருக்கும் அது என்னென்னா அடுத்துட்டு போய் டாக்குமெண்டேஷனில் பார்க்க போகிறோம் ஏர்க்கு அதே மாதிரி தான் எந்த ஏர் எந்த கண்டின்னு பார்த்துட்டு அந்த கண்ட்ரிக்கான எந்த ஃப்ளைட் போகுதுன்னு பார்த்துட்டு அதுல புக்கிங் போட்டு அதுல கிளியரன்ஸ் பண்ணி உங்க கார்கோ ஏற்றுவோம் இதுதான் ஏர் கார்கோ ஆப்ரேஷன்ஸ் இப்ப அடுத்து டாக்குமெண்டேஷன் டாக்குமெண்டேஷன் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓவரால் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இம்போர்ட் ஆர் எக்ஸ்போர்ட் டாக்குமெண்டேஷன் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இனிஷியலா நம்ம பண்ண போறது எல்லாமே டாக்குமெண்டேஷன் ஒர்க் வச்சு தான் பண்ண போறோம் டாக்குமெண்டேஷன்ல ஏதாவது நம்ம தப்பா டிக்ளேர் பண்ணிட்டாலோ தப்பா போயிட்டாலோ நம்ம கார்கோ அனுப்புறதோ இல்ல உள்ள வரதோ சிக்கல் ஆயிடும் அங்க வந்து நம்மளால ப்ராப்பரா போய் பண்ண முடியாது அப்ப வந்து அவங்க கொரீஸ் ரைஸ் பண்ணுவாங்க அந்த கொரீஸ் எல்லாம் நம்ம கிளியர் பண்ணணும் அப்ப போய் கஸ்டம்ஸ்ல போய் நிக்கணும் ஆபீசர்கிட்ட போயிட்டு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்கணும் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தனித்தனி தனித்தனியா எக்ஸ்பிளேஷன் பண்ணணும் இதெல்லாம் முடிக்கிறதுக்கு டைம் ஆயிடுச்சுன்னா கார்கோ உள்ள வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்ப கார்கோ உள்ள வெயிட் பண்ணா கார்கோ உள்ள வெயிட் பண்றது அவனுக்கு வந்து பிரச்சனை கிடையாது ஒரு ஒரு கார்கோ வந்தோன்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சீல வருதுன்னா சிஎஃப்எஸ்ல ஒரு கார்கோ எத்தனை நாள் ஃப்ரீயா வச்சிருக்கலாம் டைம் இருக்கு மேக்சிமம் ஒரு ஃபைவ் டேஸ் செவன் டேஸ் அப்படின்னா இந்த செவன் டேஸ்க்குள்ள உங்களுக்கு ஏதாவது இஷ்யூ ஆகி கொரியூ ஆகி நீங்க கிளியர் பண்ணி முடிச்சுட்டு வரதுக்குள்ள செவன் டேஸ்க்குள்ளேயே முடிச்சிட்டீங்கன்னா ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல வெளில வந்துடும் அது ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல சிஎஃப்எஸ்க்கு அவன் நார்மலா ஒரு மினிமம் சார்ஜ் பண்ணும் அதோட வந்துடும் அதுக்கு மேல போயிடுச்சுன்னா பர் டேக்கு சார்ஜஸ் பண்ணுவோம் உங்க கண்டெய்னர் எக்ஸ்ட்ரா வச்சிருக்கு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு இரு டுவெண்ட்டி ஃபுட்டர் கண்டெய்னா ஒரு சார்ஜஸ் ஃபார்ட்டி ஃபுட்டர்னா ஒரு சார்ஜஸ் பர் டேக்கு கால்குலேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் அப்போ நமக்கு தேவையில்லாத செலவு இது அதே மாதிரி தான் ஏர் கார்கோ காம்ப்ளக்ஸ் ஏர் கார்கோல பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட்லேருந்து கார்கோ வந்து அவன் மூவ் பண்ணி ஏர் கார்கோ காம்ப்ளக்ஸ்குள்ள கொடுத்துட்டான்னா அதுலேருந்து வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ள நம்ம கிளியர் பண்ணி வெளில எடுத்துடணும் இல்லைன்னா அதுக்கும் பர் டேக்கு எவ்வளோன்னு சொல்லி சார்ஜஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம ப்ரேயராகவே டாக்குமெண்டேஷன் வேலையை முடிக்கிறோம் ஸோ இதில் டாக்குமெண்டேஷன் பார்த்து தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை ப்ராப்பராக டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் முடிச்சிட்டோம்னாலே நம்ம கார்கோ எக்ஸ்போர்ட்டும் ஆர் இம்போர்ட் ஸ்மூத்தாக நடக்கும் எந்த இஷ்யூவும் இருக்காது அதுக்காக தான் டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணுறது இப்போ டாக்குமெண்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக என்ன தேவைப்படும்னா ஒரு இம்போர்ட்டர் ஆர் எக்ஸ்போர்ட்டர் யாராக நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணாலும் சரி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாலும் சரி பேசிக்காக உங்களுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும் ஐஇசின்னு சொல்லுவாங்க அது இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் கோட் அது வந்து நீங்க இந்தியன் கஸ்டம்ஸ்ல உங்க பேரை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி 
நான் இந்த மாதிரி இந்த இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பிசினஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லி பண்றது தான் ஐஇசி கோட் எடுத்துன்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே நாங்கள் உங்களுக்கு பண்ணி தருவோம் நீங்க ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா புதுசா பண்ண போறீங்கன்னா ஐஇஸ் கோட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ல இருந்து அடுத்து ஏடி கோட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒன்று இருக்கும் இது எல்லாமே நாங்களே பண்ணி தருவோம் உங்களுக்கு நீங்க ஃப்ரெஷ்ஷரா இருக்கீங்கன்னா எங்களை அப்ரோச் பண்ற போது இனிஷியல் இருந்து எல்லாமே நாங்கள் கைட் பண்ணி உங்களுக்கு எல்லாமே பண்ணுவோம் இதுதான் எங்களோட ஒர்க் ஆக்சுவலி ஸோ ஐஇசி கோடுங்கிறது இனிஷியலா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு இம்போர்ட்டர் எக்ஸ்போர்ட்டருக்கு பேசிக்கா தேவையானது ஐஇசி கோடு ஸோ ஐஇசி கோடு ரிஜிஸ்டர் பண்ணியாச்சு அடுத்தது நீங்க பண்ண போற ஃபாரின் டிரான்சாக்ஷன் இது எல்லாமே இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் எது பண்ணாலுமே ஃபாரின் மணி ஒண்ணு உள்ள வரும் இல்லைன்னா நம்ம பணம் வெளியில போகும் ரெண்டும் நடக்கும் இம்போர்ட்டா இருந்தா உங்களோட காசு வெளிநாட்டுக்கு போகும் எக்ஸ்போர்ட்டா இருந்தா வெளிநாட்டு காசு நமக்கு உள்ள வரும் ஸோ இதுக்கு பேங்க் டிரான்சாக்ஷன் கம்பல்சரி அப்ப பேங்க் பேங்க் டிரான்சாக்ஷன் கம்பல்சரிங்கிறப்போ உங்களை ஆர்பிஐ மானிட்டர் பண்ணும் அப்ப உங்களுக்குன்னு தனியா ஒரு கோட் கிரியேட் பண்ணுவாங்க அந்த பேங்க்ல இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போறீங்கன்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு கோட் பண்ணுவாங்க அதை ஏடி கோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆத்தரைஸ் டீலர் கோடுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆத்தரைஸ் டீலர் கோடு இருந்தாதான் நீங்க இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்டே பண்ண முடியும் சரி ஒன் செகண்ட் சாரி அப்ப நீங்க உங்க பேங்க்ல இருந்து அந்த ஏடி கோட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஒரு லெட்டர் வாங்கி தரணும் என்ன தரணும் என்னன்னா இந்த கஸ்டமர் எங்களோட ஆத்தரைஸ்ட் கஸ்டமர் தான் எங்கள்ட்ட இவங்க கரண்ட் அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு சர்டிபிகேட் பண்ணி அவங்களோட பேங்கோட லெட்டர் ஹெட்ல ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்க அந்த சர்டிபிகேட் எடுத்துட்டு போயிட்டு அதை நம்ம கஸ்டம்ஸ்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாதான் நீங்க இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்டே பண்ண முடியும் மணி டிரான்சாக்ஷனுக்கு பேசிக் அந்த ஏடி கோட் ஸோ ஐஇசி கோடு வேணும் அடுத்தது ஏடி கோடு வேணும் இது ரெண்டும் நம்ம பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்டே நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ ஐஇசி கோடு ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க ஏடி கோடு ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ ஆர் ரெடி டு இம்போர்ட் ஆர் எக்ஸ்போர்ட் இப்போ இம்போர்ட் ஆர் எக்ஸ்போர்ட் எதுவா இருந்தாலும் பேசிக்கா உங்களுக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட் இன்வாய்ஸ் பேக்கிங் லிஸ்ட் ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போறீங்கன்னா உங்க கஸ்டமர் உங்களுக்கு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பான் நீங்க இம்போர்ட் பண்ண போறீங்கன்னா உங்களோட சப்ளையர் உங்களுக்கு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் கொடுத்துருப்பான் ஸோ பர்ச்சேஸ் ஆர்டரும் இங்கே வேணும் பர்ச்சேஸ் ஆர்டரை பேஸ் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்றீங்கன்னா நீங்க இன்வாய்ஸ் பேக்கிங் லிஸ்ட் தயார் பண்ணுவீங்க இம்போர்ட் பண்ற போறீங்கன்னா உங்களோட சப்ளையர் இன்வாய்ஸ் பேக்கிங் லிஸ்ட் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இன்வாய்ஸ் பேக்கிங் லிஸ்ட் அடுத்தது உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் அடுத்தது பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் சொன்னேன் இந்த பேஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் இதனாலும் இதை இல்லாம ப்ராடக்ட் பேஸ் பண்ணி சில டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவைப்படும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போறீங்கன்னா கம்பல்சரி உங்களுக்கு எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ சர்டிபிகேட் இருக்கணும் அது இல்லாம உங்களால எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாது இல்ல நீங்க ஒரு ஸ்பைசஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போறீங்கன்னா நம்ம இங்க ஸ்பைஸ் போர்டுன்னு இருக்கு அவங்கள்ட உங்க ப்ராடக்ட் டிக்ளேர் பண்ணி நீங்க சர்டிபிகேட் வாங்கணும் அதுக்கு பேர் ஸ்பைஸ் போர்ட் சர்டிபிகேட்னு பேரு ஸோ அது இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல நீங்க வந்துட்டு ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட் எல்லாம் அனுப்ப போறீங்க ஃபார் வெஜிடபிள்ஸ் ஆர் எனி அதர் இந்த பல்சஸ் அந்த மாதிரிலாம் பண்றீங்கன்னா அதுக்கு ஹலோ சார் ஹலோ ஆர் யூ ஆடிபிள் ஆ எஸ் சார் நவ யூ ஆர் ஆடிபிள் சார் ஐ வாண்ட் டு ஹேப்பன் ஐ டோ என்ன நடக்குதுனே தெரியல திடீர் திடீர்னு போயிடுது நான் லாஸ்ட் டைம் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு எதுல உங்களுக்கு கட் ஆச்சு ஹலோ அக்ரிகல்ச்சர் 
பேசுறது இல்லையா அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா அப்படான்னு சொல்லுவாங்க அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ப்ராசஸ் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை அப்பேடா ஏபிஇடிஏ அப்பேடான்னு சொல்லுவாங்க அவங்கள்ட்ட ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கணும் நீங்க பண்ணிருந்து சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் இந்த சர்டிஃபிகேட் மேண்டேட்ரி இதுவே நீங்க வந்து கோகனட் ஓரியன்டட் ப்ராடக்ட் பண்ண போறீங்கன்னா இங்க கோகனட் போர்டு இருக்குது அவங்கள்ட்ட நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அந்த சர்டிஃபிகேட் வச்சிருக்கணும் இதுவே டெக்ஸ்டைல் சம்பந்தப்பட்டது பண்ண போறீங்கன்னா டெக்ஸ்டைல் கமிட்டின்னு இருக்குது அதுல நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருந்து அந்த சர்டிஃபிகேட் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து பேசிக் டாக்குமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் இருந்தாதான் உங்களுக்கு உங்க ப்ராடக்ட கஸ்டம்ஸ்ல அப்ரூவ் பண்ணுவோம் கம்பல்சரியா நம்ம கையில வச்சிருக்கணும் இருந்தா மாத்திரம் தான் நம்ம ஃபர்தரா அதை கொண்டு போக முடியும் எல்லாமே ப்ராப்பரா இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்தரா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா உங்கள்ட்டேருந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த இன்வாய்ஸ் பேக்கிங் லிஸ்ட் ஐ ஐஇசி சொன்னேன் ஏடி கோர்ஸ் சொன்னேன் இது ரெண்டும் ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ அடுத்ததான் ப்ராடக்ட் ஓரியன்டா போறப்ப இன்வாய்ஸ் பேக்கிங் லிஸ்ட் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அப்புறம் ப்ராடக்ட் ஓரியன் சர்டிஃபிகேட்ஸ் எதனா இருக்குன்னா இது எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம போய் என்ன பண்ணுவோம் இந்தியன் கஸ்டம்ஸ்ல டிக்ளேர் பண்ணுவோம் இந்த ப்ராடக்டே சோ அண்ட் சோ பர்சன்ட் பண்ண போறாங்கன்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணும்போது அந்த இந்தியன் கஸ்டம்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் தான் நம்ம எல்லாத்தையுமே அப்லோட் பண்ணி பண்ண போவோம் அப்ப அந்த பேஸ் பண்ணி அவன் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு செக் லிஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கோ இம்போர்ட்டோ எதுவா இருந்தாலும் நம்ம டிக்ளேர் பண்ண டீடைல்ஸ் வச்சு செக் லிஸ்ட் ஒன்று வரும் ஒரு பிடிஎஃப்ல வரும் அந்த செக் லிஸ்ட் நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா திருப்பி உங்கள்ட்ட கொடுப்போம் அந்த செக் லிஸ்ட நீங்க தான் வெரிஃபை பண்ண போகணும் நீங்க என்னென்னலாம் சொல்லிருக்கீங்க உங்களோட உங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட டீடைல்ஸ் இருக்கும் யார் ஷிப்பர் அவங்க உங்க பேர் உங்க கம்பெனி நேம் அட்ரஸ் டீடைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் நீங்க யாருக்கு அனுப்புறீங்களோ கன்சைனி கன்சைனியோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே அதுல இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்க இன்வாய்ஸ் டீடைல்ஸ் இருக்கும் நீங்க என்ன இன்வாய்ஸ் கொடுத்தீங்களோ அந்த இன்வாய்ஸ் நம்பர் இன்வாய்ஸ் டேட் இன்வாய்ஸ் வேல்யூ எல்லாமே இருக்கும் அடுத்து என்ன ப்ராடக்ட்னு போட்டிருப்பீங்க இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கெல்லாம் இது வந்து ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஹச்எஸ்என் கோடுன்னு ஒண்ணு இருக்கு ஸோ அதுவும் மேண்டேட்ரி நம்ம டிக்ளேர் பண்ணும் பொழுது இந்த ஹச்எஸ்என் கோடுங்கிறத கம்பல்சரி டிக்ளேர் பண்ணணும் அது ஏன்னா ஒரு ஒரு கண்ட்ரிக்கும் ஒரு கோடு கோடு வந்து அப்ரூவ்ட் ஆயிரும் அது வந்து ஹார்மோனைஸ்டு சிஸ்டம் கோடுன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒன்ஸ் நீங்க உள்ள யாராவது இந்த பிஸ்னஸ் பண்ண போறீங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு எலாபரேட்டா அதுவே தெரிய வரும் ஹெச்எஸ் கோட் எல்லாம் என்னன்னு பட் பேசிக்கா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஹெச்எஸ் கோடு ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஒரு ஹெச்எஸ் கோடு இருக்கும் அது வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல காமனான ஒரு இதா இருக்கும் சோ அதை டிக்ளேர் பண்ணணும் நம்ம அதுலயும் சொல்லணும் என்ன மாதிரி ஹெச்எஸ் கோடு இருந்தது இது எல்லாம் அந்த செக் லிஸ்ட்ல நீங்க உங்க இன்வாய்ஸ் பேக்கிங் லிஸ்ட பேஸ் பண்ணி நீங்க கொடுத்த டேட்டாஸ் எல்லாமே அந்த செக் லிஸ்ட்ல வந்துடும் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க அதை செக் பண்றீங்க அதுல ஏதாவது நாங்க பண்ணும்போது சிஸ்டத்துல என்டர் பண்ணும்போதோ இல்ல கஸ்டம்ஸ் பீப்புள் பண்ணும்போது ஏதோ தப்பா மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா நீங்க உடனே சொல்லணும் சார் இது மாதிரி இந்த இடத்துல இது தப்பா இருக்கு இது எனக்கு மாத்தி கொடுங்கன்னு சொன்னா நம்ம திருப்பி போயிட்டு செக் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு மாத்தி திரும்ப ரிவைஸ்டு செக் லிஸ்ட் வாங்கி திரும்ப உங்கள்ட்ட கொடுப்போம் நீங்க செக் பண்ணி பார்த்துட்டு எல்லாமே எவ்ரி திங் பர்ஃபெக்ட் கோஹெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா ஒன்ஸ் ஃபைலிங் போயிடும் ஒன்ஸ் ஃபைல் பண்ணி முடிச்சுட்டாங்கன்னா முடிஞ்சிடும் அவ்வளோதான் ஒன்ஸ் ஃபைல் பண்ணிட்டோம்னா ஃபைல் ஆகிடும் ஃபைல் ஆனதை வச்சுட்டு தான் அடுத்தது நம்ம டைரெக்டாக போயிட்டு ஃபிசிக்கலாக கொடுத்து கிளியர் பண்ண போகிறோம் கஸ்டம்ஸ் கிளியரன்ஸ் பண்ணுவோம் கிளியரன்ஸ் பண்ணும்போது ஃபிசிக்கலாக எக்ஸாமின் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எல்லாம் ஓகேனா ஓகே இது எக்ஸ்போர்ட் பண்ண எந்த தடையும் இல்லைன்னு சொல்லி லெட் எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சர்டிஃபை பண்ணுவாங்க பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடும் சேம் இம்போர்ட் இம்போர்ட்டுக்கு வரும்போது இதே இன்வ என்ன டாக்குமெண்ட் என்னன்னா இதே இன்வாய்ஸ் பேக்கிங் லிஸ்ட் வேற உங்களுக்கு அந்த ப்ராட் இம்போர்ட்டுக்கு மட்டும் என்ன ப்ராடக்டோ அந்த ப்ராடக்டோட பேம்ப்ளெட்ஸ் கேட்பாங்க ஏன்னா வெரிஃபை பண்றதுக்கு அது வந்து உங்க யார் சப்ளை பண்றாங்களோ அவங்கள்ட்ட நீங்க வாங்கி தரணும் பிளஸ் அந்த இன்வாய்ஸ் இது இம்போர்ட் பண்ற ப்ராடக்டுக்கு ஒரு டெக்னிக்கல் ரைட் அப்னு சொல்லி கொடுக்கணும் இந்த ப்ராடக்ட் இங்க இருந்து இங்க வருது இது என்ன பர்பஸ்க்காக வருதுன்னு சொல்லி நீங்க யார் இம்போர்ட் பண்றாங்களோ அவங்க ஒரு சர்டிபிகேட்
ப்ராடக்டை பேஸ் பண்ணி சில டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவைப்படும் அது இப்போ நான் டீட்டெயில் சொன்னாலும் உங்களுக்கு அவ்வளோ இதாக கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க அதனால நான் அதை வந்து ரொம்ப எலாபரேட்டடாக சொல்ல முடியாது பட் ப்ராடக்ட் பேஸ்டாக நிறைய இருக்குது அதெல்லாம் சர்டிஃபிகேட்ஸ் நிறைய கேட்பாங்க அது ஒவ்வொரு விதத்திலையும் டிபெண்டிங் அப்பன் த ப்ராடக்ட் அது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி தான் நடக்கும் உங்களுக்கு லாஜிஸ்டிக்ஸ் ப்ராசஸ் ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதை போஸ்ட் ஷிப்மெண்ட் ஷிப்மெண்ட்லாம் எல்லாம் முடிஞ்சு வேலை முடிஞ்சிச்சு ஒன்ஸ் நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டீங்க ஆர் இம்போர்ட் பண்ணிட்டீங்க உங்களுக்கு எல்லாமே எடுத்து கையில கொடுத்தாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா இப்ப நீங்க கொடுத்த டிக்ளரேஷனை வச்சு ஃபைல் பண்ணோம் இல்லைங்களா செக்லிஸ்ட் எல்லாம் கொடுத்து நீங்க ஓகே பண்ணதை நாங்க ஃபைல் பண்ணுவோம்னு சொல்றேன் இல்லையா ஃபைல் பண்ணதுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் நம்ம கைக்கு கிடைக்கும் அதுக்கு பேர் ஷிப்பிங் பில் அந்த ஷிப்பிங் பில் இருந்தாதான் நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் இந்த டிக்ளேர் பண்ணி எல்லாம் ஆரம்பத்தில் சொன்ன இல்லையா கஸ்டம்ஸ்ல போய் ஃபைல் பண்ணணும் டிக்ளேர் பண்ணணும் வேல்யூ டிக்ளேர் பண்ணி அவங்க எக்ஸாமின் பண்ணுவாங்க எல்லாம் இந்த சொன்ன இல்லையா இது எல்லாமே நடந்தது ஃபைனலா நமக்கு கைக்கு கிடைக்கிற ஒரு அத்தண்டிகேட்டட் டாக்குமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு ஷிப்பிங் பில்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஷிப்பிங் பில் நம்ம கைக்கு எப்போ வரும்னா ஒன்ஸ் நம்ம கார்கோ லோட் ஆயிடுச்சு கப்பலுக்கு ஏறிடுச்சுன்னா அடுத்த நாள் நம்ம கைக்கு கிடைக்கும் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஷிப்பிங் பில்ல நாங்க உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு கொடுப்போம் எக்ஸ்போர்ட்ல ஒவ்வொரு ஷிப்மெண்ட்டும் உள்ள போகுதுன்னா அதுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் கையில இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சீல போகுதுன்னா சீல போற ஒவ்வொரு கன்சைன்மெண்ட்டுக்கும் பில் ஆஃப் லேடிங்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க பிஎல் அந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு பேர் பிஎல் பிஎல்னு ஷார்ட்டாக சொல்லுவோம் பில் ஆஃப் லேடிங் அந்த பில் ஆஃப் லேடிங் எதுக்குன்னா அதுதான் டிக்ளேர் உங்களுக்கும் உங்கள் கன்சைனிக்கமான தொடர்புக்கு வந்து அந்த பில் ஆஃப் லேடிங் தான் நாங்கள் இங்கே என்ன நம்ம கண்டெய்னரில் ஏற்றிருக்கோம் அது எல்சிஎல் எஃப்சிஎல் எதுவாக இருந்தாலும் சரி என்ன ஏற்றிருக்கோன்றத அந்த பில் ஆஃப் லேடிங்கில் டிக்ளேர் பண்ணியிருப்போம் ஷிப்பர் யார் கன்சைனி இந்த இப்போ ஷிப்பிங் பில்ல என்ன டீட்டெயில் சொல்லணும் சேம் ஆஸ் இது வந்து என்னென்னா பில் ஆஃப் ஷிப்பிங் பில்லுங்கிறது இங்கே நம்ம கப்பலில் ஏற்றுறதுக்கு கப்பலோ ஏரோ ஏற்றுறதுக்கு ஏருக்கு வந்து ஷிப்பிங் பில் சாரி பில் ஆஃப் லேடிங்னு வராது ஏர்வே பில்னு வரும் அது நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபார் சி மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் சொல்கிறேன் சியில் ஷிப்பிங் பில் ஃபைல் பண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஷிப்பிங் பில் டாக்குமெண்ட் கையில் வாங்குறோம் அது வந்து நம்ம இங்கேருந்து அனுப்புறதுக்கான டாக்குமெண்ட் பட் டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்கு இல்லையா டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு டாக்குமெண்ட் ஒன்று வேணும் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் டாக்குமெண்ட் தான் பில் ஆஃப் லேடிங் உங்களை கேரி பண்ணிட்டு போகிறதுக்கான எவிடன்ஸ் தான் பில் ஆஃப் லேடிங் அந்த பில் ஆஃப் லேடிங்ல என்ன இருக்கும்னா யார் ஷிப்பர் யார் கன்சைனி என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட் இருக்கு என்ன எத்தனை கிலோ இருக்கு இதோட நெட் வெயிட் கிராஸ் வெயிட் எவ்வளவு ஹெச்எஸ் அண்ட் கோடி இல்லை இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுப்பாங்க அது பேர் பில் ஆஃப் லேடிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆன உடனே அந்த பில் ஆஃப் லேடிங் ஷிப்பிங் ஷிப்பிங் பில்ங்கிறது நல்லா இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஷிப்பிங் பில்ங்கிற டாக்குமெண்ட் இந்தியன் கஸ்டம்ஸ் ரிலீஸ் பண்ற டாக்குமெண்ட் பில் ஆஃப் லேடிங்கிறது டிரான்ஸ்போர்ட் டாக்குமெண்ட் சொன்ன இல்லையா அதனால பில் ஆஃப் லேடிங்க ரிலீஸ் பண்றவங்க ஷிப்பிங் லைன்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஆரம்பத்தில் சிஎம்ஏ சிஜிஎம் மர்ஸ்க் ஹெப்பெக்லாய்ட் சிம் இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் மேஜர் ஷிப்பிங் லைன்ஸ் நம்ம வேர்ல்ட் வைட் பண்றவங்க அவங்கள்ட்ட இருந்து வாங்குற டாக்குமெண்ட் பேர் தான் பில் ஆஃப் லேடிங் அந்த பில் ஆஃப் லேடிங்க ஒன் ஷிப்மெண்ட் லோட் ஆனதுக்கு அப்புறம் கொடுப்பாங்க அதையும் நாங்கள் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவோம் எதுக்குன்னா இந்த பில் ஆஃப் லேடிங்கை நீங்கள் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் இதை நீங்கள் உங்கள் கன்சைனி யாரோ அவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கணும் அது நிறைய அந்த அதில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது அதை நான் இப்போ டைம் பத்தாது அந்த பில் ஆஃப் லேடிங்கே வந்து நிறைய கேட்டகரி இருக்குது ஒரிஜினல் பில் டெலக்ஸ் ரிலீஸ் அப்படிலாம் நிறைய இருக்குது சும்மா ஓரளவு சொல்கிறேன் ஒரிஜினல் பில்னா நீங்கள் ஒரிஜினல் ஹார்ட் காப்பியே நாங்கள் வாங்கி உங்கள் கையில் கொடுப்போம் அந்த ஒரிஜினல் ஹார்ட் காப்பியே நீங்கள் உங்கள் கன்சைனிக்கு அனுப்பணும் ஏன்னா உங்க கன்சைனி அந்த ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட் போயிட்டு அங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணாதான் உங்க கார்கோ வெளில கொடுப்பாங்க உங்க ப்ராடக்டுக்கான அத்தண்டிகேட்டட் டாக்குமெண்ட் அதுதான் சம்டைம்ஸ் நமக்கு அதுக்கு டைம் இருக்காதுன்னா நீங்க அந்த பில் பில் ஆஃப் லேடிங்க ஒரிஜினல் டாக்குமெண்டா இல்லாம
நீங்க இம்போர்ட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு உங்க சிப்பர் வந்து அந்த பில் ஆஃப் லைடிங்க உங்களுக்கு கொடுப்பாரு நீங்க வாங்கி இருக்கணும் வாங்கி வச்சிருந்தாதான் நீங்க அந்த பில் ஆஃப் லைடிங்க கொடுத்து கிளியரன்ஸ் பண்ணி உங்க பொருள் எடுக்க முடியும் இம்போர்ட்ல எக்ஸ்போர்ட் பண்றீங்கன்னா நீங்க இந்த பில் ஆஃப் லைடிங்க உங்க கன்சர்ன் கண்டிச்சிருக்கணும் ஐ திங்க் கொஞ்சம் குழப்ப மாதிரி இருந்தாலும் புரிஞ்சுக்கோங்க பில் ஆஃப் லைடிங்கிற டாக்குமெண்ட் இல்லாம எங்க போய் சேருதோ அந்த இடத்துல பொருளை வெளில எடுக்க முடியாது அங்க வந்து இது இது இந்த பொருள் உங்களோட தான் நீங்க காட்டுறதுக்கான எவிடென்ஸ் தான் அந்த பில் ஆஃப் லைடிங் நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணா கன்சைனி இந்தியாவில இருந்து எனக்கு இந்த பொருள் வந்திருக்குன்னு சொல்லணும்னா சும்மா சொன்னா ஒத்துக்க மாட்டாங்க அதுக்கான டாக்குமெண்ட் தான் பில் ஆஃப் லைடிங் ஐ திங்க் ஐம் கிளியர் சோ அந்த பில் ஆஃப் லைடிங் உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் அது இல்லாம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது சில கண்ட்ரீஸ்ல என்ன கேட்பாங்கன்னா இந்த பொருள் இந்தியாவில இருந்து வந்த பொருள் இந்தியாவில உற்பத்தி பண்ண பொருள் தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சர்டிபிகேட் கேட்பாங்க அதுக்கு பேர் சர்டிபிகேட் ஆஃப் ஆர்ஜின் சொல்லுவாங்க சோ அந்த சர்டிபிகேட் ஆஃப் ஆர்ஜின் எந்தெந்த கண்ட்ரிக்கு தேவைப்படுதுங்கிறத நாங்க நீங்க பண்ணும்போது நாங்க சொல்லுவோம் அதை வச்சு நீங்க அந்த கண்ட்ரிக்கு வேணும்னா அந்த சர்டிபிகேட் ஆர்ஜின் நாங்க இங்க எடுத்து கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு சோ இந்த மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க எதுக்கு இன்னொன்னு இந்த ஷிப்பிங் பில் இந்த பில் ஆஃப் லேடிங் இதெல்லாம் ஏன் உங்களுக்கு தரோம்னா நீங்க இன்டர்நேஷ்னல் டிரான்சாக்ஷன் பண்ண போறீங்க இல்லையா அதனால உங்களுக்கு பணம் உள்ள வந்தாலும் வெளியில போனாலும் ஆர்பிஐல இருந்து உங்களுக்கு கொஷின் வரும் இது எதுக்காக பண்ணிருக்கேன்னு அப்ப நீங்க நான் லீகலா தான் இந்த பணம் எனக்கு வந்திருக்கு லீகலா தான் நான் பணத்தை அனுப்பியிருக்கேன் அப்படின்னு ஆர்பிஐக்கு டிக்ளேர் பண்றதுக்காக தான் இந்த ஷிப்பிங் பில்லும் பில் ஆஃப் லேடிங்கும் நீங்க எங்கள்ட்ட இருந்து வாங்கி அதை அவங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணணும் பண்ணும்பொழுது எதுக்கு அதை வச்சிருக்காங்க இதுல இன்னொன்னு இருக்கு இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும் பொழுது கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த இதுல வந்து இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் எது நடந்தாலும் ஃபாரின் மணி இன்வால்வ் ஆகுது இல்லையா சோ ஃபாரின் ட்ரேட் நடக்குது இல்லையா இந்த ஃபாரின் ட்ரேட என்கரேஜ் பண்றதுக்காக கவர்மெண்ட்ல நமக்கு சில பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்குறாங்க நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்றீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு ஒரு டிராபேக்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க நீங்க பண்ற உங்க இன்வாய்ஸ் வேல்யூல சம் பர்சன்டேஜஸ் எல்லாம் இருக்கு அது டிபெண்டிங் அப்பான் த ப்ராடக்ட் ஆர் த வேல்யூ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப எலாபரேட்டடா போனா ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த டிராபேக் எல்லாம் நீங்க ரிட்டர்ன் வாங்கணும் மீன் வேல் கவர்மெண்ட்டுக்கு எனக்கு இந்த பணம் இது நான் இங்க இருந்தா வருது இந்த பொருள் நான் அனுப்புனதுனால தான் வருது இதெல்லாம் சொல்லணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஷிப்பிங் பில் பிஆர் பில் ஆஃப் லைடிங் எல்லாம் அவங்கள்ட்ட கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க அதை கொண்டு போயிட்டு த்ரூ உங்க பேங்க் நீங்க ஆர்பிஐக்கு டிக்ளேர் பண்ணணும் சோ அதுக்காக தான் ஒன்ஸ் இந்த ஷிப்மெண்ட் வேலை முடிஞ்சு லோட் பண்ணி ஆப்ரேஷன்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதை ஏன் உங்களுக்கு நீங்க தரணும் அது இந்த ரீசனுக்காக தான் அதுக்காக தான் அதை சொல்ல வரேன் அதே மாதிரி தான் இம்போர்ட் வருதுன்னா இம்போர்ட்ல வரும்போது ஃபைல் பண்ணி நாங்க உங்களுக்கு கொடுக்குற கஸ்டம்ஸ்ல இருந்து கொடுக்குற டாக்குமெண்ட்டுக்கு பேர் அந்த செக்லிஸ்ட் ஃபைனல் பண்றீங்க இல்லையா ஃபைல் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இல்லையா முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நாங்க கொடுக்குற டாக்குமெண்ட்டுக்கு பேரு பில் ஆஃப் என்ட்ரின்னு பேரு எக்ஸ்போர்ட்ல அந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு பேரு ஷிப்பிங் பில் இம்போர்ட்ல அந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு பேரு பில் ஆஃப் என்ட்ரி ஓகேங்களா பட் ஜஸ்ட் லைக் சேம் தான் பட் புரிஞ்சுக்கோங்க இது பேர் வேற தான் அவ்வளவுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க யோசிச்சுக்கோங்க இப்போதைக்கு ரொம்ப டீப்பா அதுல போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் சோ இதே இம்போர்ட் வந்துருச்சுன்னா எடுத்து கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒன்ஸ் ப்ராடக்ட் கிளியர் ஆகி வெளியில வந்துருச்சுன்னா பில் ஆஃப் என்ட்ரி காப்பி கொடுப்பாங்க அதை உங்கள்ட்ட கொடுப்போம் நீங்க பிஎல் எல்லாம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு உங்க ஷிப்பர் இங்க உங்களுக்கு நம்ம எப்படி நீங்க வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது குடிக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி இம்போர்ட்டுக்கு உங்க ஷிப்பர் உங்களுக்கு உங்க சப்ளை யாரோ உங்களுக்கு ஒரு உங்களுக்கு பில் ஆஃப் லைடிங் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்க அந்த பில் ஆஃப் லைடிங் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா தான் நம்ம கிளியரன்ஸ் பண்ணி எடுக்க முடியும் இது நார்மலான பேசிக் டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் என்னென்ன தேவைப்படும்ன்ற மாதிரி ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஓவரால் உங்களுக்கு ஓவரால் ஒரு அவுட்லுக் மாதிரி தான் சொல்லியிருக்கேன் இது உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் இவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே பெருசா அவுட்லைன் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மேலே பெருசா இருக்காது பேசிக்கா உள்ளதான் நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு டிபெண்டிங் அப்பான் த ஸ்னாரியோ டிபெண்டிங் அப்பான் த ப்ராடக்ட் டிபெண்டிங் அப்பான் த சுச்சுவேஷன் மே வேரி அது அப்போ வந்து பண்ணும்பொழுது நம்ம பிசிக்கலா பண்ணும்பொழுது தான் அதெல்லாம் நாங்கள் போகிறோம் அப்போ நீங்களும் லேர்ன் பண்ண முடியும் உங்களால் ஷியாரால் இந்த பேசிக் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிச்சுன்னா
ஓ இது ப்ராடக்ட் ஓகே இதுக்கு இந்த ரிலேட்டடாக இந்த டாக்குமெண்ட்லாம் கொடுங்கன்னா உங்களுக்கு அப்போ புரியும் அது அதுக்காக இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு அவுட்லுக் ஓகேங்களா மேக்ஸிமம் ஐ திங்க் இந்த பேசிஸ் ஐ வாஸ் கவர்ட் ஐ திங்க் ஹலோ ஹாய் மேம் சார் இட் இஸ் ஆடியபிள் சார் ஓகே ஆல்மோஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் நான் இந்த பேசிக்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் கவர் பண்ணிட்டு நினைக்கிறேன் இப்போ எதுவும் கொஷின்ஸ் இருந்தால் கூட நீங்கள் சொல்லலாம் ஓகே சார் ஸோ இஃப் எனி ஒன் ஹாவ் எனி கொஸ்டின்ஸ் யூ மே ஆஸ்க் நவ் Is there any questions? So last five minutes we have the questions. Please kindly use the chat box. Oh, okay. Okay. If you have a cake, you can get a cake. 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 Minwal, uh, very... the chat box. Okay, okay. So, really, I'm very thankful to the organization, the organization, institution. எங்களுக்கு இப்படி ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த பார்ட்டிசிபன்ஸ்க்கு ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் ஷேர் பண்றதுக்கு எனக்கு ஒரு நல்ல சான்ஸ் கொடுத்துக்கு ரியலி ஐம் வெரி தேங்க்ஃபுல் அதே சமயம் இந்த உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருன்னா லாஜிஸ்டிக்ஸ்ல இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணணும்னா You may approach us. We will do it. Okay. Okay. Sir, some questions are in chat box, sir. Sir, Akshaya is asking for what type of insurance are available in cargo shipping? Insurance is not available in cargo shipping. You can do it in the air. You can do it in general insurance. You can do it in the sea. 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 நம்ம கிட்ட நம்ம கூட டைப்ல இருக்காங்க ஒரு ரெண்டு மூணு இன்சூரன்ஸ் பீப்புள் இருக்காங்க நம்ம பொருளுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அவங்கள்ட்ட அது இன்சூரன்ஸ் எடுத்து கொடுத்துருவோம் கம்பல்சரி இன்சூரன்ஸ் இல்லாம எந்த ப்ராடக்டும் எக்ஸ்போர்ட்டும் ஆகாது இம்போர்ட்டும் ஆகாது சார் அனதர் ஒன் மோர் கொஸ்டின் ஃப்ரம் ஹரிணி ஐடிசி கோட் மீன்ஸ் நாட் ஐடிசி ஐஏசி ஓகே சார் ஐ ஐ ஃபார் இந்தியா இ ஃபார் இங்கிலாந்து சி ஃபார் கனடா சாரி சார் <laughs> 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 Uh, sir, uh, Mega has asked, uh, what are the logistics challenges specific to e-commerce in cross-border trade? So, e-commerce is entirely different from the logistics. Because in e-commerce, we have to do logistics in the physical way. In e-commerce, you can do e-commerce. For example, if you have e-commerce, you can do Amazon, Flipkart, etc. You can do all of them. ஒரு ஆன்லைன்ல போயிட்டு நீங்க பண்ணுவீங்க இதுல என்ன பிரச்சனைனா நீங்க இ காமர்ஸ் பண்ணும் பொழுது பிசிக்கலா ஒரு சேலஞ்சஸ் வந்து உங்களுக்கு இமிடியட்டா உங்களால பேஸ் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது ஒன்ஸ் ஒன்ஸ் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் ஏதாவது சேலஞ்சஸ் வந்ததுன்னா அப்ப போய் நம்மளால நிக்க முடியாது சோ நம்ம டைரக்டா லாஜிஸ்டிக் பர்சன்ஸ் மூவ் பண்ணி போகும் பொழுது இனிஷியலாவே அதெல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ண முடியும் நம்மளால இந்த ப்ராடக்ட் வைஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வரும் அதை இப்படி எல்லாம் சார்ட் அவுட் பண்ணலாம்னு நாங்க இனிஷியலாவே அதை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு ஸ்மூத்தா ஹசல் ஃப்ரீயா நம்ம அந்த எக்ஸ்போர்ட்டை இம்போர்ட்டா பண்ண முடியும் அதுதான் பிசிக்கலா நம்ம பண்றதுக்கு இதுக்கும் அதுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ்னா அதுதான் இனிஷியலாவே கொரிசோ ஆர் ஆறு டிஃபிகல்ஸோ நம்ம இனிஷியலாவே அதை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்யூஷன் பண்ணி எடுத்துட்டு ஸ்மூத்தா நம்ம பண்ணிட முடியும் ஓகே வேற
participants you have any doubt any questions sir gaudam has asked one more question which is profitable yeah. import or export in business sorry sir he asked what is the profitable import or export in business him எந்த பிசினஸ்மே நம்ம ப்ராஃபிட் இல்லாம பண்ண போறது இல்லங்க ஒரு பிசினஸ் பண்ண போறோம்னா பேசிக்கா நம்ம வந்து நஷ்டத்துக்கு யாரும் பண்ண மாட்டாங்க அது வந்து என்ன மாதிரி ப்ராஃபிட்ங்கிறது நம்ம இப்ப இப்ப சொல்ல முடியாது ஓரளவு சொல்ல முடியாது நீங்க பண்ற ப்ராடக்ட் என்ன மாதிரி ஏரியா பண்றீங்க என்ன வால்யூம் பண்றீங்க அதை பேஸ் உங்க நீங்க என்ன ரேட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்போர்ட் பண்றீங்கன்னா உங்களை சப் யார் கொடுக்குறீங்களோ உங்களுக்கு நீங்க சார் Hello, sir. Sir, sir. Sir, you are not audible, sir. Is it audible now? Hello. Yes, sir, you are audible now, sir. Sir, okay. Profit நம்ம வந்து யார் நீங்க அது வந்து உங்களை நீங்க எல்லாம் டிசைன் பண்றது ப்ராஃபிட் நான் சொல்ல முடியாது அது உங்க ப்ராடக்ட்டுக்கு நீங்க என்ன விலை விற்கிறீங்கிறது உங்களுக்கு தான் தெரியும் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் எது பண்ணாலும் கண்டிப்பா ப்ராஃபிட் இருக்கு அந்த ப்ராஃபிட் பிக்ஸ் பண்றது நீங்க தான் For example, நீங்க ஒரு எக்ஸ்போர்ட்னா ஒரு நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு பொருளை தயார் பண்ணிருக்கீங்க வெளிநாட்டுக்கு அது ஐநூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறீங்கன்னா உங்க செலவு அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு நூறு ரூபாய் ஆகுதுன்னா மீதி முந்நூறு ரூபாய் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் நீங்க இம்போர்ட் பண்றீங்கன்னா இம்போர்ட் பண்ணி நீங்க கையில வச்சுக்க போறது இல்ல வாங்கி ட்ரேட் தான் பண்ண போறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க உள்ள ஒரு பொருளை கொண்டாடுங்க ஓவரால் காஸ்ட் உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆகுது நீங்க இரநூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்கன்னா உங்களுக்கு நூறு ரூபாய் ப்ராடக்ட் இது டிபெண்டிங் அப்பன் தான் அத வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ் பீப்புள் வந்து டிசைட் பண்ண முடியாது ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் வந்து நீங்க தான் டிசைட் பண்ண முடியும் யாரு பர்சனோ இம்போர்ட்டர் எக்ஸ்போர்ட்டர் அது நீங்க தான் டிசைட் பண்ண முடியும் நாங்க பண்ண முடியாது நாங்க வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவா உங்களுக்கு பண்ணி தர முடியும் மேக்ஸிமம் எங்கெங்க காஸ்ட் கட் பண்ண முடியும் பண்ண முடியும் அத பண்ணி தந்தா அது உங்களோட ப்ராஃபிட்டுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கும் அவ்வளவுதான் ஓகே எனி திங் So that's all, sir. So can you wind up the section, sir, now? Yeah, sure. Okay, sir. Thank you so much for the amazing section, sir. Now I would like to call Shalini to deliver the order of thanks. Good evening, everyone. It has been such a honor to be a part of this wonderful event. On behalf of KSA Educational Institution, I would like to extend my heartfelt gratitude to our principal, Dr. M. Kartikeyan, sir, and CSO, Dr. S. Balas, sir, for arranging such a wonderful section for us. Thank you, sir. I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed chief guest, C.S. Sadgunam, sir, for this amazing section. This was really an eye-opener also. Thank you, sir. Sincere thanks to the head of the various department who handled the event throughout. A wide round of applause and thanks to all participants who made the event a memorable one. Finally, I would like to thank all of the all of your presence here for making the time to be with us today and helping us make this event a grand success. Once again, thank you all. Thank you so much. Thank you, sir. Okay. May I close the session? Yes, sir, sure you can. Okay. Uh, you know, if you want to ask your internship, approach your number, we will help you also. Okay? Sure, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Okay. Have a great evening. Thank you.